What is up sa inyo mga kapricks? So today, magkakaroon tayo ng panibagong video. So, this vlog, pag-usapan natin yung mga nasira ng keyboard ng laptop. Isa na ba kayo dun sa naka-experience na merong keys na hindi nagpa-function? Or yung keyboard mismo, yung full keyboard is hindi gumagana? Paano ba yun solusyonan? Or ano ba gagawin? Maayos ba yun? Or ano ba gagawin? I-replace ba? So, let's find out in this video. So, here we go! Ayun guys, uh, the usual problem ng laptop today, mga old laptop, even the new one, are yung merong hindi nagpa-function ng keys. So, for example, isa na itong laptop na to, na Acer, na 4i3, 4th gen, and I think 3rd gen. So, medyo old na laptop. So, hindi na nagpa-function yung ibang keys nito. So, ano bang gagawin yan? For me, basically, as a, hindi naman ako nagsasabi na computer technician ako, pero I, I do repair, upgrades ng laptop, computer, desktop, even software, troubleshooting. For me, as sa skill ko, hindi kasi ako board level na technician tulad ng iba na makikita nyo sa computer, yung mga computer shop. So, ang ginagawa ko guys, first one na ginagawa natin pag to troubleshoot nitong ganito is first, nilinisan ko yung keyboard. Ino-open ko tong laptop na to. Makikita nyo rin mamaya paano natin open itong laptop na to. And then, I tried to clean it inside lahat. Sine-check yung flex cable, tapos itong keys. Although may makikita kayong mga tutorial online, lalo na sa YouTube, na yung paano ayusin yung, yung mga switch nito. Kasi yun daw yung isang main problem nitong mga ganitong keys eh problema kasi mahirap siya gawain so okay lang kung isa or dalawa lang yung keys pero pag marami na hindi and then another cost na maybe yung board na talaga ng keyboard so meron yan siyang main chip uh, may, may parang may motherboard siya kung tatawagin merong motherboard yung keyboard din kung saan once you press the keyboard, doon siya nagsisend ng signal para ma-recognize ng computer. Sa likod nitong keys na to, merong parang board. Yun yung nagsiserve na parang ano niya, memory. Or ano ba masabi natin, parang motherboard din. So isang cost nun, baka defective na talaga. Nagkaroon ng, I don't know, hindi natin alam yung cost. So yun, pinakamaiging ano talaga yung for me pag may mga gantong problem, lalo na kung marami na talaga. So dalawang options, it's either you use external keyboard, maybe a, a Bluetooth one or yung wired. And then the second one is, i-replace -re yung keyboard mismo. So paano ba yun? Yung magtatanong, paano i-replace yung keyboard? Paano malalaman? Yung mga ganitong bagay guys, consult nyo talaga sa mga technician or yung may mga nakakaalam talaga kasi medyo komplikado to. Hindi to basta-basta ginagawa or ino-order, ganun. So yung mga keyboard kasi, hindi yan siya standard. Iba-iba siya, depende sa model na laptop. And then meron may mga ano siya, may mga serial, may model. So hindi siya basta-basta kaya. If you want to buy the replacement parts, mag consult talaga kay sa maruno or may alam pa ano. So in this case, yung sinajes ko i replace na lang to keyboard ng laptop na to para maging functional siya. So I we ordered one. Meron tayong supplier. Meron ako supplier sa mga pag order ako nito. So ayan. So, with all the requirements or yung compatibility kasi syempre kailangan talaga uh, fit siya or yung model talaga niya. So, model nito is Acer 4755. So, dyan na rin sa likod ng keyboard. So, ngayon, uh, susubukan natin kung gagana to. So, makikita nyo rin paano mag-replace na keyboard. So, samahan nyo ako. Tara. Quick start transition. First one, gagawin natin is tatanggalin natin ito battery Ayan 
Quick start transition. Star transition. Oh, na replace na natin yung keyboard guys. So, ito yung usual keyboard may tanyo yan. So yan ito yung flex cable ng keyboard na nakonect sa laptop. So usually, so, yan ito yun usually na sisira. And then sa likod nito merong parang board. Hindi ko rin kapagitan tan dito. So ayan. So yun yung usually nasisira dito sa keyboard. So yun. Quick 
Quick start transition. Quick start transition. So, yun lang guys. Uh, nakita nyo naman na gumana yung keyboard. Na-try na natin lahat ng keys. And, uh, na, ano na siya, nakabit na natin siya. Ayan. Actually, itong laptop na to is for upgrade. So, in-upgrade natin siya ng RAM, SSD, tapos uh, replacement ng keyboard. Pero yung feature lang natin ngayon is yung keyboard. So, abangan niya yung... Uh, next episode natin which is paano mag upgrade ng SSD pag clone ng operating system or pag install ng bagong operating system at saka yung RAM. So yung last video uh, nasabi ko na yung next episode natin is yung paano mag clone ng operating system or disk or special, uh, partition pero inuna ko tong topic na to kasi kailangan na din to <laughs> so kailangan ni vlog ko para at least ma-upload natin with, uh, with God's blessing marami tayo client mo kaso so yun lang guys hope you like this video so if you like this video kindly hit like kung may natun natutunan kayo dito sa video na to uh, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-aware kayo sa pan panibago nating videos so if you have comments, suggestions, or clarifications, hit in the comment section below. And also, pwede kayo mag-message dun sa aking page na facebook.com slash slash the fixter. So willing ako if may time na magsagot ng questions na yun. So yun lang guys. Once again, thank you for watching. See you in the next vlog.